കോമ്പസ് സർവേ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേയാണ് കോമ്പസ് സർവേ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പസ് ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് സർവേയസ് കോമ്പസ് പോലത്തെ കോമ്പസുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സർവേ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പസ് സർവേ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ ഡെൻസ് ഏരിയ ആൻഡ് ഫോളോ ഓഫ് മെനി ഡീറ്റെയിൽസ് കോമ്പസ് സർവേ നമുക്ക് നല്ല ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള അഥവാ തിക്കിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ അതുപോലെ കൂടുതൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ സ്പീഡ് ഈസ് മെയിൻ കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ട് സർവേ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ കോമ്പസ് സർവേ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ആൻഡ് സർവേയർ കോമ്പസ് ആർ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഡയറക്ഷൻ സർവേയസ് കോമ്പസും പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പർപ്പസുകളുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയിങ് പഠിച്ചപ്പം അവിടെ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് അതുപോലെ കോമ്പസ് സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ഷനാണ് കാണുന്നത് സർവേ ലൈൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയറക്ഷനാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദെൻ ട്രാവേഴ്സിങ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോമ്പസ് സർവേ കോമ്പസ് സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ട്രാവേഴ്സിങ് ആണ് എന്താണ് ട്രാവേഴ്സ് എ സീരിയസ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് സർവേ ലൈൻസ് അതാണ് എന്ത് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സും ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സും അപ്പോൾ ട്രാവേഴ്സിങ് ആണ് കോമ്പസ് സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ കോമ്പസ് സർവേയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം കുറച്ച് ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മെറിഡിയൻ ബിയറിങ് ഫോർ ബിയറിങ് ബാക്ക് ബിയറിങ് പോലെയുള്ള ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് മെറിഡിയൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം മെറിഡിയൻ എന്നാൽ ഡയറക്ഷൻ ആണ് മെറിഡിയൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ട്രൂ മെറിഡിയൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ ഫസ്റ്റ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ട്രൂ മെറിഡിയൻ ഓർ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ മെറിഡിയൻ എന്നും വിളിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻ പാസസ് ത്രൂ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ എർത്തിനൊരു നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് ആ നോർത്ത് പോളിലൂടെയും സൗത്ത് പോളിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനെയാണ് എന്ത് ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജിയോഡറ്റിക് സർവേ ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം മെയിനായിട്ട് സർവേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ് പ്ലെയിൻ സർവേയും ജിയോഡറ്റിക് സർവേയും അതിലെ ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ട്രൂ മെറിഡിയൻ ഓർ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ മെറിഡിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആൻഡ് എ ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ട്രൂ ബിയറിങ് ഒരു സർവേ ലൈനും ട്രൂ മെറിഡിയനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ട്രൂ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് സർവേ ലൈന് എത്ര ഡിഗ്രി മാറി നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് എന്ത് ട്രൂ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസിമുത്ത് എന്നും പറയും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അൺഎഫക്റ്റഡ് ബൈ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അതുപോലെ പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ അൺഎഫക്റ്റഡ് ബൈ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വേറൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ കാണിച്ചു തരുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ്ങിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സർവേകളൊക്കെ എന്താണ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് ആണ് ദെൻ ദ ആംഗിൾ വിച്ച് എ ലൈൻ മേക്സ് വിത്ത് എ മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയൻ ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് ഓർ സിംപ്ലി ബിയറിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയനുമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർവേ ലൈന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സിംപ്ലി ബിയറിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോമ്പസ് സർവേയിങ്ങിൽ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് ആണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഓരോ സർവേ ലൈനിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ ആർബിറ്ററി മെറീഡിയൻ ഓർ അസ്യൂംഡ് മെറീഡിയൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം എ സർവേ സ്റ്റേഷൻ ടു സം
ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ബിയറിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്ന് ഒന്നുകിൽ വൺ എയ്റ്റി കൂടുതൽ ഫോർ ബിയറിംഗ് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റിയിൽ കുറവാണ് ഫോർ ബിയറിംഗ് എങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യാം അതാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി സ്റ്റേഷൻസിൽ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് വൺ എയ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റിയിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേറൊരു ടൈപ്പ് കോമ്പസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സർവേസ് കോമ്പസ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് കാരണം അതിൽ പ്രിസ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റേ സർവേസ് കോമ്പസിൽ നമ്മൾ പ്രിസ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നേരിട്ട് റീഡിംഗ് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രിസം വഴിയാണ് റീഡിംഗ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ക്യാപ്റ്റൻ കാറ്റർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കാറ്റർ ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഫോളോഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ഉണ്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് ഉണ്ട് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർവേസ് കോമ്പസിൽ കോഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം അഥവാ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ മെറ്റൽ ബോക്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബ്രാസ് എബൌട്ട് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഒരു മെറ്റാലിക് ബോക്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഈ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഉള്ളത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഈ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഉണ്ടാവുക മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബ്രാസ് ബ്രാസ് എന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എബൌട്ട് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ വരെയാണ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇതിന് മുകളിലൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ലിഡ് ഉണ്ട് ആ ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്ത് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെയിനാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെയിന് നമുക്ക് നിർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെയിനിൽ ഒരു ക്രോസ് ഹെയർ ഉണ്ടാവും ആ ക്രോസ് ഹെയർ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗമാണ് ഐ വെയിന് ഐ വെയിനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു പ്രിസ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ റീഡിംഗ് കാണുക ഈ കാണുന്നത് അലൂമിനിയം ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് ആണ് ഈ റിങ്ങിൽ കുറേ റീഡിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും കുറേ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ആ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിസം വഴി ഐ വെയിനിലൂടെ കാണുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ നോർത്ത് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത എൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത കാണാൻ പറ്റും ആ സൈഡിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടാവുക ബ്രോഡ് ഫോം നീഡിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ബ്രോഡ് ഫോം ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് നീഡിൽ വരിക മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ആ ഭാഗത്താണ് വരിക എൻ എ എസ് നേരിയത് കാണാൻ പറ്റും അതിന് താഴെ ആയിട്ടാണ് വരിക ആ നീഡിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ അലൂമിനിയം ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൻ്റെ താഴെ ഒരു പിവോട്ട് എന്ന സാധനം ഉണ്ടാവും ആ പിവോട്ടിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് ഡസ് നോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ നോക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എങ്ങോട്ടായാലും അലൂമിനിയം ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയനിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് കിടക്കുക ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലാണുള്ളത് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ്
ദാറ്റ് മീൻസ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മിനിറ്റാണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് മീൻസ് വൺ ഡിഗ്രീൻ്റെ പകുതി വൺ ഡിഗ്രീസുകൾ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റാണ് ഒരു ഡിഗ്രി അറുപത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്ത് ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വേറൊരു ടൈപ്പ് കോമ്പസ് ഉള്ളത് സർവേസ് കോമ്പസ് ആണ് നേരത്തെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ എഡ്ജ് ബർ നീഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കോഡ്രൻ്റൽ ബിയറിങ് സിസ്റ്റാണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്